Good day. So today is um, October 11, 2019. So 11:10 ng gabi. Okay. So update mo tayo sa RFID system natin. So lagyan mo natin yung sa admin side. Okay, so add mo na tayo. Ayan, so pinter po siya dyan. Example, add tayo ng isang record. Okay. So, sila rin niya is 2019.003. Sorry. Rico City, allow is a miss then browse tayo image so grade 7 charity then save natin so yan, so nakasave na tayo ng record and then dito sa section natin, manage section is nag add tayo ng grade level so pwede na tayo makamanage ng grade level so pwede tayo magdagdag so, for example, lagyan natin siya ng sa teacher, kung gusto nyo lagyan ng teacher or ang teacher pwede makalagin dito o maka um, top ng RFID card nila so pwede rin sya so ayan, ayan, so mayroon teacher ayan, so mayroon dyan dyan teacher ok, so tingnan natin dito so mayroon dyan teacher ok, so ito po yung nalagdag natin lagyan natin siya ng uh, maintenance for the grade level ok, so delete muna natin siya so, announcement, ganun pa rin so yan, so let mo check dyan is makita dun sa monitor ng estudyante sms blaster natin so send all Kumpos lang tayo ng message. So, limit lang natin hanggang 160 characters. Then, after natin kumpos ng message, send lang natin. And automatic, ma-receive lahat ng estudyante. Then, pwede natin siyang i-filter. So, for example, so, sa lahat ng grade 6. So, yan. So, lahat ng grade 6 is uh, send lang niya ng message. Or lahat ng grade 10, send lang niya ng message. So, pwede rin natin siyang ma-filter by section. So, for example, grade 10 under sa section... Ayan, uh, section wisdom. Tapos kumpos na ng message. Tapos send natin. Then, automatic lahat ng, ng parents sa grid din is makareceive sila ng uh, SMS. Okay? So, ayan. So, dito siya makita. O dito yung ilagay natin yung mobile number ng parent. So, say, for example, mayroon siyang dalawang number. Yung parent. So, pwede natin siyang i-separate. Like, for example, this one. Uh, 09 07 1 2 3 4 5 6 7 then separate by um, semicolon 09 5 6 7 so ayan so pwede po siya natin um, uh, dalawang number then separate lang natin siya using the semicolon then dito is pwede rin tayo maka under system uh, master list pwede rin tayo maka export ng file ng estudyante ok so ayan, select lang tayo kung anong grade level nya and then kung anong section nya so grade level and section, then browse lang natin ok so yung template is provided na namin yung template uh, sa excel, para mas madali yung pag upload natin ng estudyante ok, and then Pwede natin i-update yung record ni Sudyante. Tapos, pwede natin update na change lang natin yung profile pic ni Sudyante. At saka lagyan na lang natin ng RFID tag. Okay. So, sa maintenance, may itong ginawang maintenance dito. So, ayan. Meron tayong SMS certification. So, naka-maintenance na po siya. 
So, pwede natin palitan kung anong uh, message na yung ma-receive ng parents natin. Once na itap yung card ng estudyante. So, ito po yung sample output niya. Like, for example, yung message na nilagay natin has entered the school campus. So, ito po yung ma-receive ng parents niya. Student name, ning ng ang anak nila has entered the school campus and then the time yan, sa so log out student name has left the school campus and then yung time, okay, so pwede natin siyang palitan, so, for example um, palitan natin siya ng ESPS campus then ESPS campus then sign lang natin siya okay Ayan. So, try tayo. Punta sa attendance. Sample dito. O, tap lang natin to. Ayan yun si yung record niya. So, nakalagay dyan is yung name ng sudyante at the school campus. Kasi nakalagay na siya kanina. Ito rin nakalagay na kanina. Ito, um, So, entered pa lang siya. Ayan. Then, next stop is ah, uh, the school campus. Okay. So, first stop is entered. 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 Ayan. Then, out. 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 Okay. Then, dito sa port is, dito lang natin isit yung SMS port natin. Ayan. So, once na naka-plug yung uh, just i-modem natin, like, for example, the Webcom or uh, broadband stick like Smart Bro and Globe Tato, then automatic na uh, lalabas dito yung port ng uh, modem natin. Then, select lang natin yung tamang port, tapos confirm lang natin, so automatic ito is naging connected. Okay. Once na-connected na po siya, So, pag go attendance dito is wala tayong makita dito na uh, message. So, it, it, for example ito, wala tayong nilagay na broadband stick. Ayan. So, merong nakalagay dito na SMS port not connected. So, meaning hindi siya nakapagsin ng SMS. Pero, once na connected siya, ayan. So, walang message na nakalagay uh, dito is so, automatic maka-send uh, siya ng SMS. Okay. Then, sa report natin, so hindi pa natin natapos yung update ng report. So, maybe next month or by next week. So, yung report natin is, so, ganito pa rin siya. Ayan, so, ganyan pa rin siya. Ang print review natin. Ayan, so, printable po siya. Pwede natin i-print and then export through Excel, PDF, or Word. Okay. So, next update natin is dito sa uh, attendance log. So, um, nagyan natin ng generation na lahat ng mga hindi nakapasok or absent sa araw na yun, automatic mag-degenerate uh, yung system. Okay. So, dito. So, siguro lagyan lang natin dito ng checkbox na um, present at saka yung absent. So, once na naka-check yung present, so lahat ng nakapasok sa school campus. Once na naka-check yung absent, so lahat ng mga naka or hindi pumasok sa school campus. Okay. So, get So, update lang natin ito ba? Siguro by, by next week. Ayan. Okay. So, ito na po yung bagong design natin. So, binago na po natin siya. Ayan. Okay. So, sa mga gustong bumili ng system na to. Ayan. So, contact nyo lang ako. Um, nasa baba yung contact number ko. Okay. So, again, so thank you for uh, watching. Bye.